。琅琊榜原著中，九安山叛乱时，静妃拼死护在梁帝的面前，难道她和梁帝是真爱？静妃虽然有皇子傍身，但依然是个不得宠的妃嫔。在靖王还没有下定决心夺嫡前，静妃只是静嫔，连日常给太皇太后请安都只能候在殿外，妃诏不能入内。不过，根据后期的宫斗水平看。静妃绝对是金陵城的 number one。静妃争宠从来只在乎自己想不想，而非能不能。事实证明，静妃一出手，梁帝就乖乖的上钩了。静妃是林府出身，很多年前，静妃作为一女和师傅行医救人时被坏蛋欺负，幸好林谢出手救了师徒二人。静妃也是从那时候开始对林帅芳心暗许。可惜一切有情难无意呀、啊，林谢和梁帝的妹妹晋阳公主结为连理。林谢的胞妹林月瑶被梁帝册封入宫，静妃为了报答林帅的救命之恩，也进了宫照顾林月瑶，后来就成了静嫔，还生下了景琰。赤焰案后，林家被害，静妃渐渐淡出了后宫，儿子景琰也被梁帝放逐，赶到了边关。景琰的未婚妻柳氏看着静妃总盯着院子里的楠树发呆，曾经问过静妃：“娘娘喜欢楠树？”“是，一直都很喜欢。”多年过去，静妃对林谢的爱从未改变，所以她根本就不会爱上梁帝。况且梁帝还是这样一个以心身重、残害骨弱的昏君，那他又为何如此保护梁帝呢？我想，静妃对梁帝可能就像溧阳对谢玉一样，仇恨再深，也是一起过了半辈子的人。静妃把梁帝视作君王，是身为臣子应该保护的人。而且危难当头时，梁帝也并没有选择躲在静妃的身后，而是拿起长剑走向了前方。梁帝的罪行再多，他也没有对静妃做过实质性的伤害，至少没有因为赤焰案迁怒他。当然了，对于静妃保护梁帝的举动，也有不同的偏向阴谋论的看法。静妃这么做，完全是为了在梁帝面前博好感呀，是在演戏。誉王失宠，现在又谋反，他绝无继位的可能。儿子景琰正是立功的好时机，现在也正是他们母子二人表现的时候。而且，如果梁帝就这么没了，他就再也没办法承认对林家犯下的错，赤焰君也不能彻彻底底洗刷冤情了。梁帝必须。活着这样的平凡才不会被后人诟病。不管是哪种，静妃和梁帝的感情都不可能是爱，但我还是愿意相信静妃对梁帝的保护是真心的，因为静妃真的是后宫中为数不多的善良之人呀。《琅琊榜》中多年质押梁帝的，原来是纪王。纪王是梁帝的亲弟弟，也是梁帝身边仅剩的手足兄弟。作为皇子，他和梁帝一样，都是皇位的有力竞争者。梁帝疑心这么重，为什么独独信任纪王呢？不得不说，纪王真的很会装傻呀。纪王知道自己无缘地位，而且他是争不过梁帝的，所以他就干脆做一个无欲无求的闲散王爷。纪王喜好音律，还有郁金这个忘年交，他的日常就是畅游在妙音坊的海洋里。梁帝和纪王都是皇家子弟，龙生九子各有不同。但他们都有一个特点，那就是伪装自己。不同的是，梁帝以看似公平公正的态度做一个明君，但实际上他心狠手辣，祸害忠臣。纪王整日玩乐，对朝堂之事漠不关心，但纪王却是最通透的那一个。大家原本是一家人，谁跟谁又不是骨肉呢？面对京城内暗潮涌动的各方势力，纪王从不站队，他只做自己认为对的事情。梁帝多疑，他在位时所做的一切都在消耗大梁，而纪王却默默地为大梁做着力所能及的事情。晋王要多谢王爷当年救了庭生，若不是王爷留了一点慈念，大义援手，庭生根本不可能活在人间。纪王多年来一直隐藏得很好，如果不是梅长苏和纪王的一番对话，我们很难发现一个闲散王爷竟然在背后做了这么多事。梁帝查抄齐王府后，所有女眷都被罚没到了夜游亭，一时间所有人都恨不得和齐王划清界限，明哲保身。但纪王却想尽一切办法保住了从夜游亭出生的庭生。要知道，一旦被发现，纪王多年的伪装就功亏一篑了。从目睹何文新杀人，到亲眼见证夏冬转移犯人。再到溧阳首告后力挺赤焰君，纪王在每一次重要的关口都发挥着不容忽视的作用。其实他知道自己是在被利用，但还是顺水推舟的完成了平反赤焰案的每一步。纪王的身份很敏感，他小心翼翼装傻的同时，也在替自己的哥哥梁帝弥补过错。纪王能在梁帝身边伪装这么多年。可见他的智慧远在梁帝之上，他知道夺权会是一个国家最大的内耗，所以他从来没想过争皇位。要我说呀，纪王比梁帝更适合那个至尊之位啊。